okay so uh, we will just start with the today's session related to the rcc uh, we are having uh, in particular this subject we are having three two different parts and that is nothing but design of skin structure and uh, design of rcc structure wherein in this particular uh, uh, sessions uh, we are dealing with the uh, purely rcc structures so uh, hope uh, you will enjoy the learning with me so what exactly uh, design of rcc structure means basically aap logo ne different members dekhe honge site pe jo aap site pe construct kiye hue samjho beam hoga column hoga slab hoga beam slab column whatever may be different uh, member that you are uh, observing on the site that members are comprises of two different means it is having a particular shape right and this particular member is comprised of two different material which is nothing but concrete and steel two different materials are provided in any uh, structural member okay so jab aap log padhai karne hon karne honge design of rcc structure ka to sabse pehle hum logo ko ek cheez malum honi chahiye ki jab hum log padhai karne wale hai डिजाइन ऑफ आर सी सी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो जब भी कोई स्ट्रक्चर के ऊपर अगर लोड आता है फॉर एग्जाम्पल अगर पी लोडिंग है और पी लोडिंग अगर देते टाइम में मुझे अगर मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या एक्शंस या पर्टिकुलरली इसके ऊपर लोड अप्लाई करने के बाद में वॉट वॉट आर द रिएक्शन और क्या डिफरेंट डिफॉर्मेशन हो, हो सकते हैं देन वी कैन गो फॉर understand what exactly things are uh, supposed to be provided to carry which kind of stresses okay uh, so aap log agar ek example dekhenge agar aapne kisi bhi particular material pe ya object pe load apply kiya hai to load apply karne ke baad mein iske andar kya hota hai simply it gets deformed right like this so when it is deforming it is it, if you observe properly it will create a tensile stresses or tension over here right and compression at this particular location so uh we basically we can understand that two different phenomena is going to be developed over here which is nothing but tension and compression so for looking after compression or compressive stresses we are considering concrete or some of the time in in uh, a further lecture we can understand that the steel can also be used for carrying some part or some percentage of the compression by steel okay but now it's okay we are not going to see or discuss about the steel in compression zone but Uh, the purely concrete will uh, carry the compressive stresses and for tensile stresses or the tension uh, still are provided on the bottom edge okay so such a kind of the uh, two different material nowadays uh, we are using uh, generally this this steel reinforcement is uh, commonly used nowadays uh, rather you can just uh, see some different materials uh, instead of steel also can be or uh, are, are being used uh, you can see uh, one more material that is bamboo uh, if you check on the youtube that uh, which materials are being used as a reinforcement in cement concrete so you can see some other materials also so uh, basically nowadays uh, popularly we are using steel and that's why uh, in this rcc member that uh, reinforced cement concrete we are considering steel and concrete so when we are going for uh, this uh, particular discussion two different materials are being used so what what exactly uh, basic knowledge should be along with me while going for analysis or design of this structure so basically what you need is you should understand first of all what what are the different types of the section okay 
because uh, if we draw the section depends on the neutral axis means you can say that this is a neutral axis okay so th this is your cu compressive force and this is your tensile force or, or here you can say that it is area of steel that you are having and this distance from extreme top fiber up to the neutral axis this is called as a xu okay so depends on the value of xu and the location of neutral axis of cu and tu we are having some of the different conditions or different sections what is that so first one is a balance section okay in beam we will have three different types of the sections wherein the first one will be balance section then second one will be a under reinforced section and third the last one will be over reinforced section सो so, जब भी आप लोग कैलकुलेशन uh, करोगे या एनालिसिस करना है या डिजाइन करना है एनालिसिस uh, के टाइम में सबसे पहले आपको इसको uh, जो भी सेक्शन दिया हुआ है उसको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्शन दैट यू आर एनालाइजिंग एंड अकॉर्डिंग टू यू हैव टू एनालाइज इट ओके सो ये तीन डिफरेंट टाइप है बैलेंस सेक्शन अंडर इन्फो सेक्शन एंड ओवर इन्फो सेक्शन विच कैन बी कंपेयर विद द हेल्प ऑफ एक्स यू and x u limit if your x u is equals to x u limit the x u limit is nothing but what the, the dimension of this particular neutral axis from extreme top fiber when the c u and t u s values are, are both are reaching its maximum permissible value at same time okay so that is nothing but x u limit so when x u is equal to x u limit then आप लोग बोल सकते हो कि आपका सेक्शन जो है बैलेंस सेक्शन है अंडर इनफोर्स सेक्शन में क्या होता है व्हेन यू आर एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट है यानी क्या हो जाता है आपका कंक्रीट का स्ट्रेस जो है दैट विल रीच इट्स परमिसिबल वैल्यू फर्स्ट एंड ओवर इनफोर्स में क्या होता है वेन यू आर एक्स यू इज ग्रेटर देन limit then this will be the particular pattern okay so like this uh, we can decide that which kind of section we are having not only on the uh, value of x and x limit rather you can uh, just think that uh, is it uh, which particular limiting value is reaching first okay so just uh, we will have one more another thing or here i will draw a stress strain diagram for the uh, beam section beam ka beam ke liye hum log stress strain diagram along with all the details we will draw this is ast this is small b up to the center is small d this is x u okay if we go on drawing the diagram stress diagram mein kya aata hai thoda jo straight line hai aur fir parabola hai yahan tak this value is 0.446 x u the the stress value here you are having cu here you are having tu and stress of steel is equal to f by and it is only f okay then this is the stress value the dimension of cu from this particular location is 0.42 x u this again dimension is x u and if we go on checking for 
turn my loop. Okay, so this is nothing but strain in steel and strain in concrete. The strain in concrete is nothing but point mark mark T for you and strain in steel is nothing but 0.87 F5 divided by modulus of elasticity of steel plus point mark mark T. Okay, so this these are the values that we have to uh, we, we are supposed to uh, just consider okay uh, we will see that we uh, basically analysis at the time we will know what we need to know so generally when we do analysis first we have to do what we we should find out value of xu and it should be compared with xu limit right so what we have to do first we have to do what we have to do xu how और xu लिमिट के लिए कुछ फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं का वो हमको देखना है ठीक है सो फॉर फाइंडिंग आउट xu लिमिट्स फार्मूला और सम कोएफिशिएंट वी विल यूज दिस स्ट्रेन डायग्राम ओके फॉर फाइंडिंग xu लिमिट यूज ट्रेन डायग्राम ठीक है तो मैं क्या करता हूं मेरे पास स्ट्रेन डायग्राम है मैं उस स्ट्रेन डायग्राम निकाल लेता हूं दिस इज एक्स यू this is nothing but small d. So this will be a d minus x u, right? This is what epsilon c. This is what epsilon s, right? So what I will do, equilateral triangle ka jo bhi hamara relation hai, by using that, I will just take down x u divided by d is equals to epsilon c divided by epsilon s plus epsilon c. I will use this particular relation from equal angle triangle relationship. Okay. Now what do we have to do? x u by d. We are interested to find out the value of x u. And right? When I told you about this, लिमिटिंग वैल्यू यानी एप्सिलॉन सी इज अ लिमिटिंग वैल्यू यानी जहां पर फेलियर हो रहा है दैट वी आर गोइंग टू यूज सो आई विल राइट डाउन इन ऑल द कंडीशन इट इज लिमिटिंग सो ऑब्वियसली दिस विल बी आल्सो लिमिटिंग वैल्यू राइट बिकॉज़ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट एक्स यू लिमिट सो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज दैट वी नो सो एक्स यू लिमिट डिवाइडेड बाय स्मॉल डी विल गिव्स मी the, write down the answers. Okay, so what is epsilon c? The epsilon c is point not not c for you divided by epsilon s is nothing but point eighty seven f y divided by the modulus of elasticity of steel is two into ten to the power five. Okay, plus point not not two. This this all is nothing but epsilon, epsilon s. Strain in steel and strain in concrete is supposed to be added point not now. Okay, so this will be the uh, particular formula that we will have uh, in our hand. So now when when we are supposed to just a moment. So, ये value मिलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? After getting this value, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? 
वंस मैं फिर से एक बार सब वैल्यू जहां पर लिख लेता हूं एक्स टू लिमिट डिवाइडेड बाय डी इज नथिंग बट और इक्वल्स टू पॉइंट नॉट नॉट थ्री फाइव डिवाइडेड बाय एप्सोलॉन एस एप्सोलॉन एस का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट एटी सेवन एफ वाई एस क्यों यह ई एस चला गया अपन डायरेक्टली टू टू रेस्ट टू द टू इंटू टेन रेस्ट टू पावर फाइव डायरेक्ट दू मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जी के आया है इंटू पॉइंट नॉट नॉट टू यानी प्लस पॉइंट नॉट नॉट थ्री फाइव आता हेच मधे जर आप बगित एक गोष अजु कफ वाई सुधा अपने कनोन है कारण की अपने एक्सयू लिमिट की वैल्यू ही इन टर्म्स ऑफ डीज भेटना है इट्स ओके एक अनोन या कम्पेरिटिव डजन मैटर बट दुसरी वैल्यू जी है एफ वाई ती आप कन्सिडर करा लगे मनु अपने लगे वी विल गेट दी वैल्यू और द फॉर्म्युलेशन फॉर एक्सयू लिमिट फॉर डिफरंट रेड ऑफ स्टील्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डी मत इत का अपन आई विल एज्यूम एज्यूम इंस्टेड ऑफ एज्यूम आई राइट डाउन कन्सिडर considering mild steel x to limit by d is equals to point not not 35 divided by 187 by f y is like mild steel manje ka asto nemi the mild steel is nothing but f y 250 right so 250 Divided by 10 to the power 5 plus 0.002 plus 0.003. Okay. So, yath kai kara janma calcium use karela kai arsa nahi kyo kiri na sale vyostit. Ah, tani sarvani calcium madhe kai karese bata. Pahili heat term solve karunga. Tani tar yath term la 0.87 ni multiply kara. Tani tar 0.002 add kara. Tani tar tya madhe 0.0035 add kara. सग्या एन्सर लॉइंट नॉट नॉट थ्री फाइव ने डिवाइड करा सो वॉट यू विल गेट द वैल्यू इज पॉइंट फिफ्टी थ्री फाइव थ्री वन समथिंग वैल्यू यू विल गेट सो ओके आई राइट डाउन पॉइंट फिफ्टी थ्री बट अपने सगत पैल का अपने हा एक्सयू लिमिट हा इन टर्म्स ऑफ डी पाजे होता बरबर मनु मैं क्या एक्सयू लिमिट इज इक्वल टू आता एक्सयू लिमिट हा डी टर्म्स मे इत डिनॉमिनेटर मे है तो इतने गाला तो मल्टीप्लाई मे हो सो डिवाइड बाय जो होता तो इसे मल्टीप्लाई मे चल रहे एंड दैट्स वाई आई विल गेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट फिफ्टी थ्री डी फॉर एफ वाई टू फिफ्टी न्यूटन पर वेगवेगे ग्रेड ऑफ स्टील मैं क्या ग्रेड ऑफ स्टील को बर तुम्हें बगित ऑलरेडी स्टडी के लिए तुम्हारा कहेल कि थ्री डिफरंट ग्रेड ऑफ स्टील दैट वी आर हेविंग और वी आर यूजिंग ऑन साइड That is F Y is equals to. You are grade of steel one upon directly. Grade of steel. A upon F Y two fifty steel one upon to. J mild steel na wani sudda wala kala jata. Generally mild steel ata one upon le jata nahi. F Y four five ani F Y five hundred as one upon le jata. But still okay in your curriculum you are having uh, this particular. Grade of steel, so you have to use. Okay, so three different grade of steel. So, if you are going to have three different grade of steel, so that you are going to calculate it. Three the calculation. So, you have three. If you are going to have two fifty, so that you are going to have three fifty three. If you are going to have four and five, the value taken. So, you are going to have the actual limit value. So, that you are going to have five hundred. So, that you are going to have the value put. So, that you are going to have within this particular formula. So, the actual limit by this formula is. तो पुट करा कैलक्युलेट करा तुम्हें एकदा का लक्षा ही कि तुम्हारे क्या क्या वैल्यू है एफ ई टू फिफ्टी साइंट फिफ्टी थ्री डी आला अगेन एक्स लिमिट फॉर फोर वन फाइव विल बी पॉइंट फोर्टी एट डी फॉर एफ वाय फोर वन फाइव एंड एक्स यू लिमिट विल बी पॉइंट फोर्टी सिक्स टाइम्स डी फॉर एफ वाय फोर हंड्रेड ओके सो अशा प्रकार तुम्हारा या तीन ही गोषी वैल्यू इतना भेटे वैल्यू भेटर मैं तुम्हारा आवर्जन संगेल ज्यादा गोषी जी है तुम्हारा नेहम्मी सापरा साइडला एक तुम्हें टेबल बनवे ज्यादा 
व्यवस्थित शिरत्या ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला लागतात त्या आपण लिहून घेऊया सो विल राईट डाऊन सिरियल नंबर देन ग्रेड ऑफ स्टील देन एफ वाय न्यूटन पोरानम स्क्वेअर अवेलेबल है उसके बाद में एफ ई फोर वन फाइव एंड लास्ट वन वी आर हैविंग एफ ई फाइव हंड्रेड राइट सो एफ वाई होगा टू फिफ्टी इट विल बी फोर वन फाइव एंड इट विल बी फाइव हंड्रेड राइट सो टू फिफ्टी के लिए हम लोगों को क्या वैल्यू मिला है एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट फिफ्टी एट डी देन पॉइंट फोर्टी एट डी एंड पॉइंट फोर्टी सिक्स डी सो दिस फॉर्मुलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल गोइंग फॉर Uh, the analysis of a particular uh, type of the structure. So, my dear, if you are doing this, what should you do? Why, why this x u limit or x u value that we are uh, interested to find out? Because we have to find out what the x u limit of the value x u, which is the problem, is. We have to compare it. Remember? Because when we will compare it, so after comparison, we can find out which type of section that we are having, and on that basis, we will do the analysis properly. Okay? so hope you have understood that how to find out this uh, coefficients for finding out xu limit or you can say that uh, the balance section ke liye jo xu ki values hai wo fe 250 400 500 500 gear of steel agar honga to kya honi chahiye that we have found out in this lecture in next upcoming lecture we will uh, just create or we will just find out uh, how to just uh, formulate the formula of for xu bending moment these all things we are going to see and in further upcoming lectures we are going to uh, just take some uh, problems on singly reinforced doubly reinforced uh, again analytical and design aspects that we are going to see okay hope you have understood all the things that i am explained today uh, if you are having any of the uh, questions you can just ask me uh, in comment section if you post i will just uh, give you the answer उसके अलावा भी एक ग्रुप है जहां पर हम लोग ऑलरेडी ज्वाइन है सिविल इंजीनियर फैमिली बोल के जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं चाहिए तो लिंक दे देता हूं इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट ग्रुप ऑन टेलीग्राम यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड यू ऑल्सो ऑल कैन आस्क एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच